В останній день місяця, 31 січня, в сесійній залі адмінбудинку було проведено позачергову 51-ю сесію Світловодської міської ради. Ця сесія була досить важлива, адже депутатам необхідно було прийняти бюджет, за яким місто буде жити у 2014 році. Відкрила сесію секретар міської ради Зінаїда Климчук, яка, звертаючись до присутніх, оголосила хвилину мовчання за загиблими в політичних протистояннях. На розгляд сесії було винесено два актуальних для міста питання – міський бюджет на 2014 рік та затвердження економічного і соціального розвитку міста. До депутатів звернувся перший заступник міського голови Юрій Лукинський. Наголосивши на важливості розглядання і прийняття цих питань, закликав активно долучитись до важливої справи. Про цифри розподілу та направлення міського бюджету говорить начальник міськфінуправління Наталя Яременко. Шановні депутати, Загальна сума бюджету міста, яка буде отримана в 2014 році, становитиме 187 мільйонів 951,7 тисяч гривень. З них дотації вирівнювання пропонується 65 мільйонів 804,3 тисячі гривень. Субвенція в сумі 72 мільйона 624,5 тисяч гривень. Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 175 мільйонів 366,1 тисячі гривень. В цілому обсяг наших доходів, враховуючи і загальний фонд, і субвенції, і додаткові дотації на протязі всього 2013 року, якщо ну, зрівнювати ці два показника, наш проект і факт того року, в цілому – Наша доходна частина на 3 мільйона 532,6 тисяч більше, ніж ми отримали в попередньому році. Також, згідно рішення погоджувальної ради, яка відбулася напередодні проведення сесії, депутатам було запропоновано проєкт рішення щодо виділення бюджетних коштів на ремонт міських доріг. Я хочу сказати, що з загального фонду поки що планується 250 тисяч, з бюджету розвитку 397,2 тисячі, з дорожного фонду, тобто спецфонду 136,3 тисяч, субвенція з державного бюджету, вона цільова і спеціального фонду 1 227,7 і разом це встановлює на сьогодні 2 мільйона 11 тисяч 157 гривень. Далі доповідачка наголосила, що наразі значної уваги буде приділено саме жорсткій економії бюджетних витрат. Після чого депутати одноголосно підтримали проєкт рішень і таким чином наше місто отримало важливий документ – бюджет та програму розвитку на 2014 рік. Шановні друзі, депутати міської ради, я хотів би висловити вам, а вам слова щирої вдячності за вашу відповідальну позицію, яку ви сьогодні продемонстрували щодо прийняття бюджету, плану соціально-економічного розвитку, за те, що ви стоїте на стражі злагоди миру в нашій світловодській громаді. Також я хотів би подякувати за те, що політичним силам. Я впевнений в тому, що це тому, що в нас є те, що в нас всіх об'єднує. Саме це було оприлюднено на круглому столі в День Соборності України. Нас об'єднує те, що ми всі за єдину, незалежну, демократичну та заможну державу. З 1 січня 2014 року Міністерством доходів та зборів України розпочато декларування доходів, які отримали громадяни у 2013 році. Інформацію надає фахівець Світловодської ОДПІ Ігор Кіко. Шановні мешканці, з 1 січня розпочалася кампанія декларування доходів, отриманих у 2013 році. Подання громадянами декларації – це не лише конституційний обов'язок перед державою, а й ознаки поваги до співгромадян. Адже надходження податку на доходи фізичних осіб від сплати задекларованих доходів є одним із джерел наповнення місцевих бюджетів. Кожен із декларантів робить внесок у розвиток свого міста чи села, сприяє фінансуванню важливих соціальних програм. Декларацію подають не лише з метою декларування доходів, а для того, щоб скористатися правом на отримання податкової знижки. 
За результатами декларационной кампании в 2013 году 582 мешканцы города Светловодска и Светловодского района сумленно выполнили свои гражданские обязанности и задекларировали доходы, отриманные из разных джерел, иноземные доходы, подарки, спадщину, доходы от сдачи в аренду нерухомости и земельных поедин, продажу майна, инвестиционный прибуток. Загальна сумма визначених громадянами податкових зобов'язань склала більше 19 мільйонів гривень. Правом на отримання податкової знижки скористалися 104 мешканця міста Світловодська та Світловодського району, яким держава повернула більше 104 тисяч гривень зайвосплачених податків. Новацією деклараційної кампанії минулого року стало запровадження електронного декларування – яке дозволило значно спростити цей процес та зробити зручним для платників. Цього року відсоток тих людей, які задекларують свої доходи в онлайн-режимі, буде більшим, адже інтернет-звітність набуває все більшої популярності. Світловодська ДПІ висловлює щиру вдячність усім громадянам, які минулого року задекларували свої доходи. Цьогорічна деклараційна кампанія триває до 1 травня. Подати декларацию необходимо до органов доходов и сборов за местом регистрации. Для этого создание сприятливі умови для обслуживания каждого декларанта, бланки декларации и консультации фахівців щодо ее заполнения можно безкоштовно отримати у центрах обслуживания при органах доходов и сборов. Тим, хто бажає подати декларацию в электронном виде, рекомендуем скористатися сервисом Декларування в онлайн на веб-порталі Міністерства доходів і зборів. Шановні громадяни, заздалегідь декларуйте свої доходи, не відкладайте заповнення і подання декларації на останній день. Наступний наш сюжет зацікавить клієнтів служби зайнятості і насамперед керівників підприємств, установ та організацій. Адже мова піде про подання звітності до Державної служби зайнятості, про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. До відома керівників підприємств, на яких працюють більше, ніж 20 осіб. Я хочу нагадати керівникам цих підприємств, що до 1 лютого 2014 року вони зобов'язані надати до центру зайнятості звіт про виконання п'ятивідсоткової квоти, яку вони розраховують самі з врахуванням уже працюючих на підприємстві осіб квотних категорій. Варто зауважити, що роботодавці несуть відповідальність за невиконання встановленої п'ятивідсоткової квоти, а у разі відмови у працевлаштуванні таких осіб в межах відповідної квоти для роботодавців передбачено штрафні санкції. В разі, коли протягом року вони не надавали вакансії або не заповнювали квоту, предусмотрен штраф у двукратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановлений на момент виявлення порушення. Тобто в разі, коли є такі невиконання квоти, і особи, які направляються центром зайнятості, не приймаються на роботу, предусмотрен цей штраф. Під час спілкування з нашою творчою групою Олександр Сиромятно повідомив також про те, що відповідними державними службами перевіряються усі дані, які подаються до Світловодського міськрайонного центру зайнятості. А отже, світловодські роботодавці мають відповідально віднестись до подання таких звітів. Тетяна Головачова, Олександр Вергун, спеціально для ІММ. У зв'язку зі зниженням температури повітря та з метою уникнення переохолодження і обмороження дітей, управління освіти Світловодського міськвиконкову рекомендує батькам та жителям міста при виході дітей з дому підбирати для них відповідний теплий одяг. Не залишайте без нагляду дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. А також обмежуйте перебування дітей в ці дні на вулицях. Нагадаємо, що заняття в навчальних закладах відновляться вже в понеділок 3 лютого. А в 8 лютого діти будуть навчатись за п'ятницю 31 січня.
За прогнозом українських гідрометеорологів, до кінця тижня на більшій території України очікується зниження температури повітря, оживледиться та поривчастий вітер. У зв'язку з цим Державна служба України з надзвичайних ситуацій веде постійний моніторинг оперативної ситуації. За погіршенням погоди, як наслідок, зростає загроза порушень роботи транспорту, пошкоджень на системах тепло- і електропостачання. Тож світловодські рятувальники, не зволікаючи, перевірили готовність до дій власної інженерної та спеціальної техніки, а також автомобілів підвищеної прохідності та пунктів обігріву. А щодо взаємодії органів місцевої влади з пунктами обігріву, нашій зйомочній групі коментар надав начальник Світлогодського МРВУ ДСНС України у Кіровоградській області Ярослав Любецький. Основною задачею мобільного пункту обігріву є те, що в місцях масового перебування людей, якщо людина замерзла, вона може звернутися і зайти в мобільний пункт обігріву і просто обігрітися, випити гарячого чаю, з'їсти хліб і кусок сала. Це основна функція. Я хотів би сконцентрувати увагу наших жителів про те, що мобільний пункт обігріву не є якимось гуртожитком для безхатченків, він не є якоюсь їдальнею, де можна поїсти. Я повторюю, це той об'єкт, який надає нашим громадянам просто період зігрівання, за допомогою гарячого чая, куска сала і теплої температури порядка 20-25 градусів. Фахівці звертаються до світловочан з проханням бути обережними в період низької температури, по можливості обмежити рух власним транспортом, а для уникнення обмороження тепло вдягатися і не перебувати на холоді тривалий час. Будьте пильними, потурбуйтесь про власне здоров'я, бережіть себе та своїх близьких. У наших ефірах ми вже підіймали питання щодо допомоги нашій юній світловочанці, яка страждає на тяжку хворобу. Велика вдячність тим, хто відгукнувся і допоміг Ані Заришнюк. Завдяки вашій підтримці хвороба почала відступати і дівчина відчула радість життя. Але, на жаль, хвороба знову дала про себе знати. Наприкінці 2013 року у Ані виявили тяжку хворобу, яка потребує пересадки – кісткового мозгу. Родина прикладає усіх зусиль, аби визволити свою дитину із пастки страшної хвороби і просить допомоги у всіх небайдужих світловочан. До нас звернулися і друзі Ані, з якими вона разом працювала у вокальному колективі «Карамель» та театрі «Мініатюр» «Фейслес». Звертаючись до всіх небайдужих, дівчата благають про допомогу своїй Анічці. Дорогі жителі города Світловодська, Просим вас помочь Анечке вернуться в здоровую полноценную жизнь. 7 февраля в городском дворце культуры состоится благотворительный концерт в помощи Ани Заречнюк. Мы просим вас принять активное участие в оздоровлении Анечки. Просим вас не оставаться в стороне, ведь ваша помощь может стать частичкой новой жизни для Анечки. Все деньги, собранные на концерте, будут переданы маме Ане. Дорогая Анечка, ты наш светлый лучик солнца, ты даришь нам много тепла и света. Знай, мы все очень любим тебя и никогда не оставим. Мы сделаем все, чтобы подарить тебе новую жизнь и новое здоровье. Анечка, милая моя сестричка, я очень люблю тебя. Знай, ты самое лучшее, что у нас есть. 